ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ലോക്കായിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കുമല്ലേ എന്താണെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക ആരും പുറത്തൊന്നും പോകണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണത് ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പുട്ടും ബീഫും റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ അജിമിയുടെ പുട്ട് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കാറ് അതാകുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി പുട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ഇനി ബീഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ പുട്ടും ബീഫൊക്കെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഉച്ചക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് എക്കാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് കിച്ചണിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന് ഇക്കും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇക്ക എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇക്കയാണ് മെയിൻ പണ്ടാരി ഞാൻ ഇക്കാൻ്റെ ഹെൽപ്പറാണ് അപ്പൊ അതാ ബീഫ് ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മസാല റെഡിയാക്കാൻ പോട്ട എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ പോട്ട എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം പറഞ്ഞൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ചു ഞാൻ അത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച പാടെ അതിലത്തെ വെള്ളം ഒന്നും വറ്റാണ്ട് ഇക്ക അതിൽ നേരെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ മൊത്തം അത് പൊട്ടി തെറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇക്കതിക്ക് വിട്ട് നിന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് അടങ്ങി അപ്പം എന്താണെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു പടി കൊട്ടിക്കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് തൊട്ടിട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഉള്ളത് അവരുടെ കയ്യിൽ എടുത്തു കൊടുക്കണം കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇവർക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചട്ടകം എവിടെയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ മസാലൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടു ഇക്ക ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തക്കാളി മുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു ഇവര് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങനെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു ശീലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മസാല ഒക്കെ ഇവിടെ താ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇക്ക ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഞാനും എൻ്റെ പണികളും ഇതിനിടക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നെയ്യോ പിടിച്ചു ഏത് ഡാലുടെ ഏ അതാ മുകളില്ല അവിടെ അതാരൂല ആരൂല ഏറ്റാരൂല ആ അതിനിടക്ക് സോനുട്ടി അവിടെ ഭയങ്കര ചിത്രം വരക്കല്ലേ എന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതേനു അപ്പൊ അവന് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ല അതാണ് അവൻ അങ്ങനെ ഓടി കളഞ്ഞത് ഇക്ക കുക്ക് ചെയ്യണതിന്റെ ഇടക്ക് പിന്നെ ഞാനത് അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുകയും ചെയ്യണുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുക്കിങ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് കഴിയുമല്ലോ എടുത്ത സാധനങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ കഴുകി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ഭാരം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടും ഞാൻ തന്നെ കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മൊത്തം ലാസ്റ്റിക്ക് കഴുകാൻ വേണ്ടി വെക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇക്ക ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മസാലപ്പൊടികളും ഇടും കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇക്കാൻ ബിരിയാണി കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യും കുറവാക്കാറും അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ മടുപ്പ് തോന്നില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് മസാലയും നെയ്യൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര മടുപ്പ് തോന്നില്ല ബിരിയാണി ഇവരുടെ ബിരിയാണി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് മടുക്കൂല പിന്നെ ബീഫാണെങ്കിലും കട്ട് ഒരു വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടൂല കേട്ടോ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന പോലെയാണ് ബീഫ് കട്ട് കാരണം അതിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്ക ഇക്കൾക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കഷ്ട കഷ്ണാക്കിയിട്ട് ഇടണത് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ മക്കൾക്കും തന്നെ വലിയ പീസ് ഇഷ്ടമല്ല ചെറിയതാകുമ്പോൾ അവരും കഴിക്കും നന്നായിട്ട് മസാലയും പിടിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എന്താണെങ്കിൽ ഇതാ മസാല റെഡിയാക്കിയിട്ട് ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചത് ആ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്
മറ്റേ അടുപ്പിൽ ചോറിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇക്കാൻ്റെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട മസാല ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനിടക്ക് എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതാ ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൈര് റെഡി ആക്കൂലേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഉള്ളി തൈര് അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ബിരിയാണിക്കുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എന്നും രാവിലെ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ജീരക വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കണ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം തന്നെയാണ് ബെറ്റർ അങ്ങനെ ചോറ് വെന്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്ക നേരത്തെ മസാല ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെള്ള അരി വേവിച്ചെടുത്തത് വലിയ ബിരിയാണി ബോട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അരി ഊറ്റിയതിന് ശേഷം അതേക്ക് ഈ മസാല ബീഫിൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൈനാപ്പിളും കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഫ്രിഡ്ജിൽ പൈനാപ്പിൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മസാലേൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ ചോറിൻ്റെ ഇടക്കമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്താണെങ്കിലും ബിരിയാണി ഇവിടെ ദം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദമ്മൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇക്കാൻ്റെ മുകളിൽ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച പാത്രം വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു വെയിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിനി ഈ ഒരു ബിരിയാണി ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ അതാ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ചെറിയൊരു ഇടിയും അതുപോലെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെയും അതുപോലെ മിക്സിയുടെ ഒക്കെ വയറ് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് ഊരിയിട്ടു കിടക്ക എടുത്തൻ്റെ കുട്ടി കുട്ടീനെ ഉറക്കായിട്ട് മൂക്കോ കുട്ടിയുടെ മൂക്ക് എന്തായിരിക്കണ് ഏഹ് കുട്ടീനെ എടുത്ത് നടത്തിക്ക പുറത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇക്ക എവിടുന്നോ ചെറിയൊരു അണ്ണാകുഞ്ഞിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിനൊന്ന് തിരഞ്ഞു നടന്നു അണ്ണാനെ തിരഞ്ഞു നടന്ന് അവസാനം വീടിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഈ മുകളിൽ ഓടിൻ്റെ ഇടക്ക് എവിടോ ആയിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ കൂടൊക്കെ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തള്ളെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയതാണോ അതോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ജന്തുക്കൾ കടിച്ചുകൊണ്ട് പോയോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ എന്താണെങ്കിലും കുറേ തിരഞ്ഞു പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒരു വൈകുന്നേരത്ത് ഇതുപോലെ ഇക്ക കു അണ്ണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോയിട്ട് കുറേ തിരഞ്ഞു കേട്ടോ അവസാനം പിന്നെ ഞാനാണ് കണ്ടത് അത് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ സൺസൈഡിൻ്റെ കോർണറിലാണ് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കൂടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അത് താഴെ വീണിട്ട് കരയായിരുന്നു അപ്പോൾ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാട്ടോ അതിന് എന്താ അപ്പോൾ രോമം പോലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇക്ക അതുപോലെ ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആ അണ്ണാന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ എടുത്തു വെച്ചു കേട്ടോ തൊട്ട ചെലപ്പോ തള്ളെടുക്കൂല കേട്ടോ തൊട്ട മനുഷ്യ കുട്ടികളും ആയിരുന്നില്ലേ എങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കുറെ മനുഷ്യ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തള്ള കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് ഈ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കാരണം ഈ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടങ്ങളുടെ തള്ള ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേങ്കിൽ അത് താഴെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിങ്ങനെ അതിൽ കൂടെ ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ കാണാനായിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ താഴെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ അത് മാറി നിന്നിട്ട് അതിനെ ആ തള്ള കൊണ്ടുപോകാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പൂച്ച എങ്ങാനും എടുത്തു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ
കിട്ടോ അണ്ടാന് പക്ഷേ അത് കിട്ട് കുറച്ച് താഴെ വരെ വരും പക്ഷേ കുട്ടികളെടുത്ത് കൊണ്ടുപോണില്ല കണ്ടോ ആ തെങ്ങിൽ ആ അണ്ണാന് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ താഴേക്ക് പക്ഷേ അത് അതേപോലെ മേലെ തന്നെ കയറി പോകും ആ കുട്ടികളെ കാണാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്തോ അത് താഴെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അണ്ണാന ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകണതും കാത്തിട്ട് കുറേ സമയം ഞങ്ങളവിടെ നിന്നു സമയം ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി നിന്നിട്ടും അണ്ണ വന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകണുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതിട്ടങ്ങൾ അവിടെ ഇട്ട് പോന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജന്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതട്ടോ നൊച്ചക്കനായി പാമ്പാന്നാവോ ആ അവിടെ വരൂല എവിടെ വെച്ചെടുത്തു ശത്രുനെ കൊണ്ട് ആവതില്ലാതായി ആവേ മറ്റേനേനെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു മറിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെ അത് മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് താഴെ ലൈറ്റൊക്കെ ഉള്ളടുത്ത് വെച്ചു കാരണം ആ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയല്ലോ അപ്പം ഇനി രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അത് കാണാണ്ടിരിക്കേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ഉള്ളടത്തൊക്കെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടോ അണ്ണാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിന് അതിന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ഇക്ക അതിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട് ഇതാ ഈ ഒരു സൺസൈഡിൻ്റെ ഈ കോർണറിലാണ് കേട്ടോ ആ അണ്ണാൻ്റെ കൂടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സൺസൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു കാരണം അവിടെ അണ്ണാൻ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അത് അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറേ സമയം മാറി നിന്നു പിന്നെ മുകളിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പോയി നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് താഴെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇക്കയിനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുന്നു അതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ചത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റേതിന് ജീവനുണ്ട് പിന്നെ ഇക്ക കുറച്ച് പാലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സിറിഞ്ചിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാവട്ടോ അതിന് നല്ല വിഷന്നിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് കണ്ണ് പോലും തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നന്നായിട്ട് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വാ പൊളിച്ചിട്ട് കുടിക്കണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇക്കാൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അണ്ണാനെ കിട്ടിയിട്ട് അതിനെ വളർത്തി ഇക്കാനോട് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ണാനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇക്ക അതിൻ്റെ കഥ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടായിരുന്നു അണ്ണാൻ വളർത്തി അത് നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങി തുടങ്ങിയ ആ സമയത്ത് എവിടോ പുറത്തു പോയി വന്നപ്പോൾ അതിനറിയാണ്ട് ചവിട്ടിയിട്ട് അത് ചത്തുപോയി അതിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടമായിരുന്നു ഇത്ര പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറയലുണ്ട് ഇക്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അണ്ണാനെ കണ്ടപ്പോൾ അതിന് വല്ലാത്ത സങ്കടം കേട്ടോ ഇന്നേക്കാളും സങ്കടമായിരുന്നു ഇക്കാക്ക് അതിന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളിൽ പോയിട്ടും ഇക്ക ഇങ്ങനെ അത് ഇടക്കിടക്ക് കൊണ്ടുപോയോ കൊണ്ടുപോയോ വന്ന് നോക്കിയേനു പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ടർക്കിയൊക്കെ എടുത്തു ിട്ട് അതിലതിന് പൊതിച്ച് കടത്തി കൊടുത്തു പാവം ബേബിയാണ് ഇട്ടോ ജൊന്നും കാട്ടിയതിട്ട് അത് പാവാണ് ഇട്ടു വാവാവ് പാടിയില്ല അയില് പാടി കൊടുത്ത നെയ്ച്ചോ നെയ്ച്ച് പാടിക്കല അയില ഇക്കാക്ക അതിന് കൂട്ടിൽ കിടക്കണ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പാവക്കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറെ പഞ്ഞൊക്കെ എടുത്തു കൊടുന്നിട്ട് അതിന് അതിലൊക്കെ കടത്തി കൊടുത്തു കേട്ടോ ഭയങ്കര ഇടങ്ങേറായിരുന്നു പിന്നെ രാത്രിയിൽ അതിന് അവിടെ അങ്ങനെ ഇട്ട് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജന്തുക്കൾ അങ്ങാനും കടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാലും അപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ഇടങ്ങാറല്ലേ മനസ്സിക്ക് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും രാവിലെയും ഇതിന് ജീവനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് അതിനെ സേഫാക്കി വെച്ചു പക്ഷേ എങ്കിൽ രാവിലൊക്കെ അത് ചത്തു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു സങ്കടമായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ പക്ഷെ നന്നായേ ഉള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ തള്ള അതിനെടുക്കണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വീണിട്ട് അതിൻ്റെ തലൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ഒരു നീല കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ചത്തു പോയി അതിനെ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പിറ്റേ ദിവസം മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഇക്ക ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞ് നടന്നു അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ചാടിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
പിന്നെ അങ്ങനെ താഴെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബേക്കറി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ ദാ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദാ ഇക്കാക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ലോക്കായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ലേ വെറുതെ ഇരിക്കണ ശീലം പണ്ടേ ഇല്ല അപ്പം ദാ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കലാപരിപാടികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാണ്ട് വാപ്പി മക്കളൊക്കെ ഭയങ്കര പണിത്തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ട് എത്രത്തോളം വർക്കൗട്ട് ആവും എന്നറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇതാ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ രാത്രിയിൽ കള്ളനും പോലീസും കളിക്കാനിരുന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഏതായാലും വീട്ടിൽ ബോറടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ മക്കളുമായിട്ട് ഒരു രസമല്ലേ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്ന കളിയാണ് ഇപ്പോൾ മക്കൾക്കൊന്നും അത് അറിയണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഇതേപോലെ എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് കളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ കള്ളനും പോലീസും കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുമോൾക്ക് ഇതാകുന്ന അനുഭവം കേട്ടോ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അനിയത്തിയുടെ മോനും കൂടെ വിരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവന് സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് വിരുന്ന് വന്നതാണ് അപ്പൊ അവനുണ്ട് കൂടെ നിങ്ങളെ 
ಮೊಗತ್ತು ಹೋಗಿ ಕಂಡುಬಿಡಿಕೆ അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കള്ളനും പോലീസും കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വെറുതെ ബോറടിച്ചിരിക്കല്ലേ മക്കളും തന്നെ സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ കൊച്ചു ടി വിയും കണ്ടോണ്ടിരിക്കായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള കളികളൊക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ കൂടെ കൂടാട്ടോ അവർക്കും വലിയ സന്തോഷമാവും കാരണം നമുക്ക് ജോലിയും തിരക്കൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ അങ്ങനെ കളിക്കാനും ടൈം കിട്ടൂല പിന്നെ അതുപോലെ മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്കൂളും പഠിക്കാനൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അവർക്കും കളിക്കാനിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ടൈം ഉണ്ടാവൂല അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒഴിവുള്ള ഒരു സമയമാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ മക്കളുടെ കൂടെ മാക്സിമം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാനൊക്കെ കൂടുക അവർക്ക് നല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവർക്കും വലിയൊരു സന്തോഷമാവും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് അതാണ് ശീലമായിക്കോളും കാരണം അവർ വിടൂല പിന്നെ ആ സമയമാകുമ്പോൾ വാ നമുക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കും പക്ഷെ ഒരു സന്തോഷമായിട്ടോ മക്കൾ ആ ചിരിയും കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും നമുക്ക് കുറേ നമുക്ക് ബോറാടി മാറ്റും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ കള്ളനും പോലീസൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒളിച്ചു കളിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി രാത്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പോൾ തുടങ്ങും നമുക്ക് ഒളിച്ചു കളിക്കുക എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒളിച്ചു കളിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും മക്കള് ഹാപ്പി ആവുക അതല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടത് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളും ഹാപ്പി ആവിട്ട അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ട ആരാ ഹാപ്പി ആവാതിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചിലവർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവും പക്ഷേ എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകും നിങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ ലൈക്കും കാണുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇടണം എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ലൈക്ക് കുറവാകുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഈ കണ്ടന്റ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവണം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ലൈക്ക് വരാത്തതെന്ന് കരുതിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിനോടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടൂലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ചെയ്ത വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മൈ ചൂസ് ബൈ ഫലീല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ നേരെയായിട്ട് ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതി കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അതുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ